குரு பெயர்ச்சி மீன ராசிக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல அதிர்ஷ்டம் பிப்டி பர்சன்ட் முன்னேற்றம் மீதி உள்ள ஐம்பது சதவீதம் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் குரு பெயர்ச்சி பலன்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் இந்த குரு பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார் அவருடைய பார்வை மீன ராசி ரிஷபராசி கடக ராசியில் அவருடைய பார்வை பதிவு இந்த குருவுடைய பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் நன்மைகள் என்ன கவனம் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான ஒரு உத்வேகமான முன்னேற்றங்களை கொடுப்பாங்கிறத விரிவாக உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நாலு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் அக்டோபர் மாதத்தில் மீன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பதாம் இடத்தில் குரு விருச்சிகத்தில் குரு அதாவது துலாம்லேருந்து விருச்சிகம்ல ஓடி போனவனுக்கு ஒம்பதில் குரு இது வந்து ஒரு பழமொழி ஓடி போனவனுக்கு ஒம்பதில் குரு நான் ஒம்பதில் குரு தான் எல்லாம் ஓடி போயிடுவாங்களா அப்படி கிடையாது அதாவது ஒருத்தன் சாதாரண நிலைமையிலிருந்து தப்பித்தோ இல்லை வந்து அவனுடைய பிழைப்பை நோக்கி அவனுடைய வாழ்க்கையுடைய எதிர்காலத்தை நோக்கி அவன் வந்து ஒரு பயணம் மேற்கொள்கிறான் அந்த பயணத்தில் வந்து அவன் போகும் பொழுது ஓடி போகும் பொழுது அவன் வந்து ஒரு தூர தேச பயணமோ இல்லை ஒரு முக்கியமான பயணம் செய்யும் பொழுது ஒன்பதில் குரு இருக்கவனுக்கு ஒன்பதில் குரு இருந்தால் அவனுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் செல்லும் இடத்தில் வெற்றியும் லாபமும் குவித்து திரும்ப அந்த இடத்துக்கு வருவான் இதுதான் வந்து ஓடி போனவனுக்கு ஒன்பதில் குரு குரு இருந்தால் அதிர்ஷ்டம் தப்பித்துக் கொள்வான் குரு இருந்தால் அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்க ஒரு பாக்கியம் பெரிய லெவலில் வந்து வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு யோகம் இதெல்லாம் தான் குரு கொடுப்பார் சரி இப்போ மீனத்துக்கு கடந்த ஒரு வருஷம் அஷ்டமத்தில் குரு எட்டில் குரு மேக்சிமம் ஆளுங்களுக்கு இந்த பணம் முடக்கம் தான் ஃபினான்ஷியலாக நிறைய ஸ்ட்ரக் ஸ்ட்ரகிள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பில் வந்து சிலருக்கு இழப்பு ஒரு சிலருக்கு வந்து டீ ப்ரொமோஷன் இதெல்லாம் நடந்திருக்கிறது வந்து மீனம் ராசிக்கு உண்டு இந்த குரு ஒன்பதாம் இடத்தில் குரு வந்தால் பத்துக்கு அதிபதி ஒம்பதில் ராசியாதிபதி ஒன்பதில் இது அதிர்ஷ்டமான இடம் சுபமான இடம் பாக்கியமான இடம் மாற்றங்கள் ஏற்படுறதும் உங்களுக்கு பதவிகளில் முன்னேற்றங்கள் ஏற்படுத்தும் வேலை எழுந்து உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கும் வேலையில் வந்து மாற்றங்களை எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு மாற்றங்களை கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு நல்ல இடம் தான் இந்த ஒன்பதாம் இடத்துல குரு சரி குரு என்னெல்லாம் பண்ண போகிறார் ஒம்பதில் குரு வந்தால் சைல்ட் பர்த் இஷ்யூவுக்கு பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணுவார் குழந்தை பாக்கியத்தை உண்டு செய்வார் திருமணத்துக்கு இந்த தடைகளை நீக்குவார் இது வரைக்கும் திருமணம் நடக்கலை திருமணத்தில் ஏகப்பட்ட தடைகள் அந்த தடைகளை நீக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த ஒன்பதாம் இடம் அதுக்கப்புறம் வேலையில் வந்து மாற்றமே இல்லை ஒரே இடத்துல அஞ்சு வருஷமாக வேலை பார்க்குறேன் ஒரே இடத்துல பத்து வருஷமாக வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு மாற்றமே இல்லை முன்னேற்றமே இல்லை அங்கீகாரமே கிடையாது நான் கடுமையாக உழைக்கிறானா என்னை யாரும் ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது இல்லை எனக்கு ஒரு போதுமான ப்ரொமோஷன் கொடுக்கறது இல்லை போதுமான இன்கம் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஒன்பதாம் இடத்து குரு இந்த பலனை இந்த பிராப்தத்தை உங்களுக்கு உண்டு செய்வார் அதுக்கடுத்து இந்த ஒன்பதாம் இடத்து குரு வேறு என்ன பண்ணுவார்னு கேட்டிங்கன்னா தேங்கி இருந்த பணம் நீங்கள் கொடுத்த பணம் திருப்பி வரல ரொம்ப நாளாக நான் கொடுத்த பணம் கேட்டுருக்கேன் இன்னும் கிடைக்கல எனக்கு நான் கடனாக தான் கொடுத்தேன் எமர்ஜென்சி கொடுத்தேன் எனக்கு திரும்பவும் வரலன்னா அந்த பணம் தேடி வரும் அது இந்த ஒன்பதாம் இடத்து குரு உங்களுக்கு பலனை கொடுக்கும் அப்புறம் எதிர்பார்க்குற இடத்துல வந்து ஒரு லோன் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸில் வந்து நீங்கள் பணம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து ப்ரா ப்ராப்பராக பண்ணி நல்லா சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சி ஒரு பிளான் இருந்ததுன்னா அந்த பிளானுக்கு இந்த வாட்டி ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கிடைக்கும் இது வரைக்கும் ஆதரவே தெரிவிக்காதவங்க கூட ஆதரவு தெரிவிப்பாங்க சொத்துக்கள் பாக பிரிவினில் வந்து இது வரைக்கும் வரலை அது சுமூகமாக ஷேர்ஸ் வரலன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஷேர்ஸும் இந்த வாட்டி வர்றதுக்கு உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டு உங்களுடைய பிள்ளைங்களால் உங்களுக்கு பெருமைகள் உண்டாகும் அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் அவங்களுடைய பதவிகள் அவங்களுடைய படிப்பு அவங்க அந்த படிப்பில் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது அவங்க நல்ல வேலையில் ஜாயின் பண்ணுறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் அந்த மாதிரி இடம் தான் இந்த ஒன்பதாம் இடத்துல குரு இந்த குரு பார்வை உங்கள் ராசி மேலேயே விடும் மீனத்திலேயே விடும் இப்போ உங்களுக்கு இருந்த தடைகள் உங்களுக்கு இருந்த அவப்பெயர்கள் உங்களுக்கு இருந்த நோய்கள் இதெல்லாம் நிவர்த்தி கொடுக்கறது தான் இந்த குருவுடைய பார்வை உங்கள் மனசில் ஒரு புத்துணர்ச்சி ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ்னஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் டல்லாக இருந்தீங்கன்னா தோய்வு அழிந்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிடுவீங்க அந்த ஃப்ரெஷ்அப் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அந்த குருவோடைய பார்வை தான் கொடுக்கும் குரு பார்வை தேர்ட் ஹவுஸ் உங்களுடைய புகழ் உங்களுடைய கீர்த்தி உங்களுடைய வளர்ச்சி உங்களோட பெயர் புகழ் அடையாளம் தெரியப்படுத்துதல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு குரு கொடுப்பார் சகோதர சகோதரிகளால் உங்களுக்கு சப்போர்ட்
இந்த ஒம்பதுல குரு வந்துட்டார்னா இதுதான் லக்கு முடிச்சா படிச்சு முடிச்ச உடனே வேலை கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாசகத்துக்கு இந்த ஒன்பதுல குரு தான் பொருந்தும் அப்ப இந்த வருஷம் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்றவங்களுக்கெல்லாம் உடனே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்ல கேம்பஸ் இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆகிற ஒரு யோகம் வெளிநாட்டுக்கு போறீங்க வெளிநாட்டில் போய் நான் ரிஸ்க் எடுத்து ஜாப் ட்ரை பண்ண போறேன் இருக்கிற ஜாப் ரிசைன்மெண்ட் போக போறேன் அந்த மாதிரி ரிசைன்மெண்ட் வெளிநாட்டில் வேற இடத்துல போய் ஜாப் ட்ரை பண்ணா கிடைக்குமானா இந்த ஒன்பதுல குரு இருந்தா அதுதான் கிளிக் ஆகும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளை உருவாக்குவார் யோகங்களுக்கு செய்வார் இதுதான் குரு இதுக்கப்புறம் ஒரு பெர்ஃபார்மராக இருக்கிறீங்க ரொம்ப நாளாக சான்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு இங்கே சான்ஸ் கிடைக்குமா எனக்கு இந்த இடத்துல சான்ஸ் நடக்குமா ஒரு சினிமாவில் சான்ஸ் ட்ரை பண்ணுறேன் இல்லைனா நான் வந்து ஒரு வேற ஒரு ஏதோ ஒரு துறையில் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சான்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த சான்ஸ் இந்த முறை உங்களுக்கு வந்து கை கொடுக்கும் உங்கள் மேலே அந்த குருவுடைய பலன் நல்லா இருக்கிறதுனால உங்கள் மேலே அந்த சீனியர்ஸுடைய பார்வை பதியும் அப்புறம் மேல் அதிகாரிகிட்ட வந்து அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும் பாராட்டுக்கெல்லாம் குவியும் உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும் அரசியலில் உள்ளவங்களுக்கு பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும் அரசாங்க வேலையில் உள்ளவங்களுக்கு வந்து நல்ல ப்ரொமோஷன் வித் குட் ரெஸ்பான்சிபிள் பொசிஷன் ப்ளஸ் இன்கம் க்ரோத் இதெல்லாமும் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ ஓவராலாக எல்லா பலனுக்குமே நல்ல பலன் ஏற்படுது அவுட் ஆஃப் டுவெல் ராசியில் மீனம்க்கு அதாவது ஒன்பதாம் இடம் தான் உயர்ந்த இடம் அந்த ஒன்பதாம் இடத்தை வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா பரிபூரண யோகம் பரிபூரண யோகத்தை கொடுக்கறது மீன ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்து குரு இந்த ஒன்பதாம் இடத்துல உங்கள் சுய ஜாதகம்லேயும் குரு வலுவாக இருந்து உங்கள் லக்கணத்துக்கும் குரு யோகராக இருந்து வலுவான திசை பல நடந்ததுதான் இந்த ஒன்பதாம் இடத்து குரு நல்ல பலனை நீங்கள் எதிர்பார்க்குற எல்லா பலனையும் பூர்த்தி பண்ணி கொடுக்கும் என்னெல்லாம் மனிதனுக்கு தேவைப்படும் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு வந்து அதுக்கு தேவையான விளையாட்டு பொருள் ஒரு ஒரு யங்ஸ்டருக்கு வந்து நல்ல அவர் படிக்கிற படிப்பில் வந்து கோர்ஸில் வந்து சக்ஸஸ் அவருடைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது நல்ல ஒரு காலேஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுக்கப்புறம் எங் இன்னொரு ஒரு வயசில் அந்த அந்த படிப்பு முடித்தோடனே வேலை அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு அப்புறம் அடுத்த லெவல் ஆஃப் க்ரோத் வேலையில் இருக்கவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் ஹைக் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வீடு வாகன வசதிகள் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் திருமணம் குழந்தை பாக்கியம் பெரியவங்களுக்கு வந்து கௌரவம் வயசானவங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் தேக சுகம் இது எல்லா பலனையும் கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த குரு பெயர்ச்சியுடைய பலன் ஸோ மீன ராசிக்கு மட்டும்தான் அவுட் ஆஃப் எல்லா ராசிகளுக்கு கம்பேர் பண்ணும் போது மீன ராசி வந்து கேந்திராதிபதி தோஷம் பெற்ற குருவாக இருந்தாலும் கூட அது கேந்திரத்தில் இருந்தால் தான் தோஷம் அது எப்போல்லாம் ஒன்பதில் வருதோ அந்த பத்தாம் இடமும் சிறப்படையும் அந்த ல ராசி ராசிநாதனா முதல் வீடு அதுவும் சிறப்படையும் உங்களுடைய அடையாளம் தெரியப்படும் உங்களுடைய தனித்தகுதிகள் வந்து விரிவாக்கப்படும் உங்களுடைய முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய வசதி வாய்ப்புகள் கூடி வரும் உங்கள் குடும்பம் வளர்ச்சி அடையும் இதெல்லாம் இந்த குருவுடைய இந்த ஒரு பயிற்சி மட்டுமே செய்யக்கூடிய முழுமையான பூரணமான பலன் மீன ராசிக்கு மட்டும்தான் சுவப்பலனை அனுபவிங்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு குரு பெயர்ச்சி இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து இந்த குரு பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் முன்னான அந்த பெயர்ச்சியுடைய பலன் இந்த பெயர்ச்சியுடைய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பொருந்தும் உங்கள் லக்னம் என்னங்கிறதையும் நீங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து கண்டுபிடிக்க உங்கள் லக்னம் சப்போஸ் இப்போ நான் மேஷ ராசிக்கு சொல்கிறேன்னா உங்கள் லக்னம் வந்து ரிஷபமாக இருக்கலாம் உங்கள் லக்னம் கடகமாக இருக்கலாம் நீங்கள் கண்ணி ராசியாக இருக்கலாம் கும்ப லக்னமாக இருக்கலாம் மீன ராசியாக இருக்கலாம் மிதுன லக்னமாக இருக்கலாம் அப்படி லக்னங்கள் வெவ்வேறாக வரும் ராசிகள் வெவ்வேறு வரும் சில பேருக்கு லக்னமும் ராசியும் ஒன்றா வரும் அந்த மாதிரி இருந்தால் ராசிக்கும் சரி லக்னத்துக்கும் சரி இப்போ நான் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு பலன் சொன்னால் அந்த லக்னத்தையே ராசியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கும் பலன் பாருங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து துலா லக்னம் கும்பராசி அப்படின்னா துலாம் ராசி அண்ட் கும்பராசி ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் பலன் பார்க்கலாம் இங்கே கடக லக்னம் சிம்ம ராசினா சிம்மம் அண்ட் கடகம் ரெண்டுத்துக்கும் பலன் பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பொதுவாக பொருந்தக்கூடிய பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நடக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரியான நீங்கள் பலன் எடுத்துக்கிற விதம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் சுய ஜாதகத்திலையும் குரு எவ்வளோ பலமாக இருக்காரு யோகரா அவயோகரா அவர் எப்படி நன்மையை செய்யக்கூடியவர் என்ன திசைகள் இருக்குது அந்த திசைகளுக்கு இது பொருந்துமா இதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துங்க அந்த மாதிரி பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரியல என்னோட நம்பரை வாட்ஸ்அப்பில் ஆட் பண்ணி உங்கள் நம்பரில் என்னுடைய நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் குரு கிரகத்துடைய ஒரு பரிகாரங்களாம் என்ன பண்ணால் இந்த குருவை வந்து நீங்கள் சாந்தி பண்ணலாம் குரு எந்த ஸ்தானத்தில் போனாலும் எப்படி நன்மையை அடையலாம் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் அடிப்படையான தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கணும் குரு ஒரு சுப கிரகம் இந்த குருவுடைய காரகம்லாம் என்ன ஒரு ம
சமய சாஸ்திரப்படி நீங்கள் குரு தட்சிணாமூர்த்தி நவகிரகங்கள குரு இவங்களை நீங்கள் வணங்குறது அந்த குருவுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சாந்தி பூஜை அது தவிர ஆன்மீக மகான்கள் ஏன்னா குருனா போதிக்கிறவங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் தெய்வத்துடைய நிலையை அடைய நமக்கு ஒரு குரு வேணும் அந்த குருவுடைய வழிகாட்டுதல் அந்த குருவுடைய அருள் அவங்களுடைய வித்தை நமக்கு வந்து திக்ஷையா கொடுக்கணும் அந்த ஒரு பலனை நீங்க அடையணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க உங்க குருவை நீங்களே தேர்ந்தெடுங்க சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் ரிஷிகள் மகான்கள் ஆன்மீகவாதிகள் சாதுக்கள் இவங்களுடைய அருள் இருந்தால் குருவுடைய அருள் எப்பொழுதுமே இருக்கும் குரு தீமை செய்யக்கூடிய கிரகம் அல்ல நன்மை செய்யக்கூடிய கிரகம் சில நேரங்களில் தவறான இடத்துல குரு இடம் பெயர்ச்சி அடைஞ்சாலும் கூட சோதனைகளை கொடுத்து உங்களுக்கு பாடம் புகட்டும் ஏன்னா நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து அறிவு வளரும் ஆனால் ஒரே மிஸ்டேக்கை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பண்ணி பழகக்கூடாது அந்த மாதிரி இந்த குருவுடைய பார்வை இந்த குருவுடைய பயிற்சி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் வியாழக்கிழமை மஞ்சள் நிற ஆடை மஞ்சள் நிற புஷ்பம் உங்களுக்கு பரிகார நிவர்த்திக்கு ஒரு சில ஜாதகங்களை பார்த்து நம்ம சொல்றதுக்கு தான் சொல்றோம் ஆனால் ரத்தினங்களில் குருவுடைய ரத்தினமாக நம்ம கருதப்படுறது என்னன்னா எல்லோ சஃபேர் நேச்சுரல் கனக புஷ்பராகம் இதை பற்றின ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டுக்க அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க அந்த ரத்தினத்தை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு ஒரு வியாழக்கிழமையில் வலது கை ஆண்களாக இருந்தால் வலது கை ஆள் காட்டி வரலையும் பெண்களாக இருந்தால் இடது கை ஆள் காட்டி வரலையும் நீங்கள் அணியலாம் வெள்ளி தங்கம் இரு உலோகத்திலையும் நீங்கள் அதை அணியலாம் இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்யலாம் இதை தவிர பசு கோமாதா பசுவுக்கு வந்து நீங்கள் உணவு தானம் பண்ணலாம் பசுவுக்கு உணவு தானம் பண்ணும்போது அந்த பசு வந்து இதை சாப்பிட்டு பால் கொடுத்து மற்ற உயிரிகளை காப்பாற்றும் பொழுது அந்த புண்ணியங்கள் உங்களுக்கு வந்து பல விதத்தை வந்து சேரும் அதே மாதிரி இனிப்பு தானம் பண்ணலாம் ஏழை குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இனிப்பை நீங்கள் தானம் செய்யலாம் இதெல்லாம் பரிகாரத்துக்கு உண்டான முக்கியமான விஷயங்கள் தியானம் செய்யலாம் மகான்களுடைய சன்னிதானத்தில் போய் மகான்களை வணங்கி நீங்கள் ஆசை பெற்று தியானம் செய்யலாம் உங்களை நீங்கள் உணரும் ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் செல்லலாம் இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு உங்களை பற்றின சக்திகளும் உங்கள் ஆழ் மனசில் உள்ள நன்மை தீமைகளையும் நீங்கள் கண்டறியக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் இதுதான் நீங்கள் எளிமையாக செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண்